Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So if you new here, hi, I am Sreyushi and welcome to my channel. So before starting this video, make sure that you subscribe to my channel and यहाँ पर जो bell button उसे जरूर click कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई video डालू आपके पास तुरंत notification पहुँचे. So this thing I am doing for the first time, my monthly favorite. Like uh, February जो month बीत गया है, उस month में uh, मेरा कौन सा product favorite है, including makeup and skin care. मैं आज आप लोगों के साथ share करूँगी and monthly favorite चेंज होता है लाइक मंथ बाय मंथ तो आ, मैं आज आप लोगों के साथ जो प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी वो मेरा ऑलमोस्ट जानवर है एंड फेब्रुआरी पे मेरा ऑलमोस्ट वो सेम प्रोडक्ट ही था कुछ प्रोडक्ट एड ऑन हुआ है तो आई होप कि ये जो सीरीज होने वाला है वो आपको पसंद होगा एंड मैं एवरी मंथ के फर्स्ट वीक पे ये सीरीज करूंगी कि लास्ट मंथ पे मेरा फेवरेट कौन सा प्रोडक्ट था इंक्लूडिंग स्किन केयर एंड मेकअप ताकि आपको एक गाइडलाइन मिले बिकॉज आई गॉट सो मेनी ऑफ मैसेजेस कि मैं अभी करेंटली क्या स्किन केयर इस्तेमाल कर रही हूँ क्या मेकअप uh, इस्तेमाल कर रही हूँ तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा सो विदर फर्दर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड Okay, so let me talk about स्किन केयर फर्स्ट बिकॉज आई लव स्किन केयर रादर देन मेकअप सो लेट मी टॉक अबाउट फर्स्ट फेस वॉश जो कि मैं ऑलमोस्ट लास्ट मंथ नहीं फिलहाल एक वन ईयर में इस्तेमाल कर रही हूँ विच इज दिस बायोटिक बायो एडवांस नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश आई थिंक आप लोगों को पता है जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं आई थिंक उन लोगों को सब पता है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है मैंने बहुत सारा और फेस वॉश ट्राई किया है बट मैं घूम फिर के यही फेस वॉश पर आती हूँ एंड मैं आज जो भी प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी वो सारे चीज़ें नीचे लिंक डाउन होगा तो इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग फ्रॉम दैम यू कैन जस्ट क्लिक द लिंक एंड यू कैन बाई दैट ओके सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द सीरम विच इज दिस मामा आर्ट स्किन इलोमेडेटिंग फेस सीरम विच हैज वाइटामिन सी ऑन इट एंड मैंने इसके ऊपर नॉट ओनली दिस प्रोडक्ट मामा आर्ट की जो स्किन केयर रेंज है उसके ऊपर मैंने एक फुल वीडियो किया है रिव्यू वीडियो जो कि मैंने मंडे uh, को पोस्ट किया था तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए यहाँ पर मैं लिंक डाउन कर दूंगी तो आपको एक हेल्प मिलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा प्रोडक्ट सो सो है एंड आई लव दिस टॉप मैंने उस वीडियो पर भी बोला था कि यू नीड टू बाय दिस तो ये मैं 25 जनवरी से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई लव दिस थिंग एंड अगर आपको ग्लो चाहिए फेस पे विच इज़ लाइक नेचुरल ग्लो तो आपको ये तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए बिकॉज दिस प्रोडक्ट मेक योर स्किन लाइक ग्लास सो हाईली 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 रिकमेंड दिस स्टफ एंड उस वीडियो पे मैंने आपको डिटेल में बोला है इस प्रोडक्ट के बारे में तो मैं आज ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगी ओके सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बायो ऑर्गेनिक इंदस वैली स्किन केयर ऑयल एंड मैंने इंदस वैली के ऊपर भी एक फुल रिव्यू वीडियो किया है मुझे ये ऑयल कोलाबोरेशन थ्रू मिला था एंड आई एम लविंग दिस स्टप आप देख के समझ ही सकते हैं कि मैंने कितना इस्तेमाल किया है एंड बिलीव मी मैं इसे नवंबर से इस्तेमाल कर रही हूँ एवरी सिंगल डे एंड अभी भी ये इतना ही खत्म हुआ है ये अभी तक जो है ऑलमोस्ट वो दो तीन महीने आराम से चलेगा बिकॉज ये आपको जस्ट टू टू थ्री ड्रॉप्स लगता है उससे ज़्यादा नहीं एंड ये बहुत अच्छा है सबसे बेस्ट पार्ट इज दैट ये आपकी फेस को ऑयल तो है तो ऑयलीनेस तो एक देगा ही बट ये आपके फेस को चिपचिपा नहीं करेगा बिल्कुल भी मैं इसके जब भी मेकअप करती हूँ मैं इसके ऊपर ये इस्तेमाल करने के बाद ही मैं मेकअप करती हूँ क्योंकि दिस प्रोडक्ट गिव्स यू इंस्टेंट हाइड्रेशन प्लस ये आपकी जो मेकअप है उसको क्रैक नहीं करता है विच इज़ द बेस्ट पार्ट आई लव दिस थिंग एंड मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार नो मैटर विथ स्किन टाइप यू हैव बिकॉज माई स्किन इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑयलिंग तो एक्नी प्रोन की जो प्रॉब्लम है वो मुझे हो सकता है लेकिन मैंने ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इतना देर इस्तेमाल करने के बाद भी इसके वजह से मुझे कोई ब्रेकआउट्स नहीं हुआ है सो हाईली 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 रिकमेंड दिस स्टफ अगर आपकी फेस ड्राई है तो आपको तो ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग ओके बाई द वे आज की जो वीडियो है वो कोई भी कोलाबोरेशन एंड स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है जो चीज़ मुझे ऑनेस्टली पसंद है मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ ओके सो नेक्स्ट थिंग इज दिस मामा अर्थ ओवर नाइट नाइट क्रीम मैंने इसके बारे में भी लास्ट वीडियो पे बोला है दैट दिस प्रोडक्ट इज यू नीड टू ट्राई दिस स्टफ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मामा अर्थ के बारे में आज क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो पे ऑलमोस्ट डिटेल में सब बोला है एंड इसमें भी पंप है मैंने लास्ट वीडियो पे भी बोला था बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज आउटस्टैंडिंग एंड ए नाइट क्रीम है एंड आप देख सकते हैं कितना बड़ा है ये क्वान्टिटी वाइज मैंने जब इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है तब मैंने जो वेट फील करती हूँ अभी तक मैं वही वेट फील करती हूँ पता नहीं कि क्यों कितना प्रोडक्ट है इसके अंदर एंड द प्राइज इज फाइव नाइन्टी इसका जो प्राइस है वो है फोर एंड फेस वॉश का प्राइस वेरी करते हैं लाइक कितना प्रोड
एंड इसका प्राइस है वन थर्टी फाइव एंड ये जो सीरम है वो है वन फाइव नाइन्टी नाइन ये दिखने में छोटा है लाइक like, आपको लग सकते हैं ये कॉस्टली है बिकॉज सिक्स हंड्रेड रुपीज इतने प्रोडक्ट के लिए बट बिलीव में ये ऑलमोस्ट टू टू थ्री मंथ्स चलेगा मैं ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा इसे इस्तेमाल कर रही हूँ एंड ये अभी तक मुझे लगता है हाफ भी खत्म नहीं हुआ है ओके सो द लास्ट टू स्किन केयर प्रोडक्ट्स फर्स्ट वन इज दिस मामा आर्ट बाय बाय डार्क सर्कल क्रीम एंड मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे भी बोला था इसके बारे में कि डार्क सर्कल ऑनेस्टली मुझ में मुझे ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं कंसीलर बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ आज भी मैंने कोई कंसीलर इस्तेमाल नहीं किया है एंड आई थिंक आप लोगों को दिखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मेरी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है लेकिन क्या होता है कि हम कुछ कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं कुछ कुछ नहीं ऑलमोस्ट एवरी स्किन केयर प्रोडक्ट स्पेशली फेस पैक स्क्रब जो कि हम लोग आई एरिया पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इसलिए आई एरिया की जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट फेस के मुताबिक थोड़ा सा एक शेड डार्क रहता ही है तो वो भी वो ही मेरा था इससे ज़्यादा कुछ नहीं थैंक गॉड कि मेरा डार्क सर्कल नहीं था बट आफ्टर यूजिंग दिस स्टफ वो जो एक शेडो था वो बिल्कुल भी चला गया है एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू यूज़ कंसीलर एट ऑल क्योंकि मैंने आज कोई कंसीलर इस्तेमाल नहीं किया है फायदा वो ये जो लुक है मैं वो ऑलरेडी वीडियो किया है वो इंस्टाग्राम में आई जी आएगा तो इफ़ यू डोंट फॉलो मी देर यू शूट क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारा जो ऐसे स्टोरीज डालती हूँ जो यूट्यूब में मैं नहीं डाल सकती हूँ तो आप उस वहाँ पर अगर आप चाहें तो मुझे जरूर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा आई जी टी वीडियो आने वाला है तो आप वहाँ पर देख पाओगे कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे अचीव किया है बट मैंने कोई कंसीलर इस्तेमाल नहीं किया है ओके सो द लास्ट स्किन केयर प्रोडक्ट नॉट स्किन केयर दिस इज लाइक कंडीशनर तो ये है दिस दिस इज मामा आर्ट अनियन कंडीशनर जो कि इसे मैंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है मार्च से सॉरी फेब्रुआरी से लेकिन फेब्रुआरी फुल फेब्रुआरी पे मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया है फेब्रुआरी का जो मिडिल एंड था वह से ही मैंने इस्तेमाल किया है एंड यू कैन क्लियरली सी द साइज ऑफ द बॉटल एंड इसका जो प्राइस है वो है थ्री फोर्टी नाइन साइज के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा चीप है तो मैं इस कंडीशनर के बारे में बात करना चाहती हूँ बिलीव मी फर्स्ट टाइम वॉश करने के बाद माई हेयर वॉश लाइक क्या मैंने स्पा किया है क्योंकि मैंने आज तक कभी भी हेयर स्पा नहीं किया है नो हेयर स्मूदनिंग केरेटिन ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं किया है बट बिलीव में अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जस्ट केरेटिन ट्रीटमेंट किया है पार्लर से आए हैं आप नहाने के तुरंत बाद ये अपने हेयर को इतना सॉफ्ट करता है एंड द स्पेशल पार्ट इज दैट कि आपके हेयर पर कोई टेंगल नहीं रखेगा तो अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है अगर नहीं भी है तो यू नीड टू ट्राई दिस बिकॉज दिस कंडीशनर इज आउट स्टैंडिंग ओके सो स्किन केयर के लिए कुछ नहीं है लेट्स जम्प इन टू द मेकअप तो मेकअप के लिए फर्स्ट जो आता है दैट इज फाउंडेशन तो फाउंडेशन के लिए माई हाईली 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 सजेस्टिंग यू दिस फाउंडेशन दिस इज बायोटिक नेचुरल फाउंडेशन तो इसका जो प्राइस है वो है थ्री फिफ्टी मैंने आज भी इसे इस्तेमाल किया है नॉट ओनली टूडे मैं हमेशा इसे इस्तेमाल करती हूँ मेरे पास बहुत सारा और फाउंडेशन है लेकिन मैं घूम फिर के इस फाउंडेशन पे आती हूँ दिस इज इन द मूस फॉर्म वन प्रॉब्लम इज दैट कि ये फाउंडेशन शेड में ज़्यादा शेड रेंज नहीं है आई थिंक थ्री और फोर है हार्डली तो अगर आपकी स्किन टोन मेरी जैसे है या फिर मुझसे थोड़ा सा लाइट है और थोड़ा सा डार्क है तो ये आप फाउंडेशन को पा सकते हैं विच इज़ द नेगेटिव पॉइंट क्योंकि ज़्यादा शेड रेंज नहीं है तो मैं बायोटिक को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ये शेड रेंज बढ़ाएं बिकॉज दिस फाउंडेशन इज आउटस्टैंडिंग ओके सो बायोटिक की जब बात हो रही है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बायोटिक ब्लश तो मैंने इसके बारे में बहुत बातें किया है लाइक like बहुत ज़्यादा कि ये मुझे कितना पसंद है एंड मैंने आज भी इसे इस्तेमाल किया है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इसमें थोड़ा सा शीन है तो आपको हाइलाइटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं जब स्माइल कर रही हूँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट दे रहा है मैंने आज हाईलाइटर इस्तेमाल किया है इन नोज पे या पे या पे लेकिन मैंने इस प्रोशन पे कोई हाईलाइटर इस्तेमाल नहीं किया है मैंने सिर्फ यहाँ पर किया है तो आप देख सकते हैं कि एक हाईलाइटिंग इफेक्ट दे रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ये जो ब्लश है वो इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल इसे इस्तेमाल करना चाहिए एंड ब्लश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होते हैं कि वो अगर एक दो तो घंटे के बाद वो फेड होने लगते तो आपको रिटैच करना पड़ते लेकिन मैं आपको गारंटी बता सकती हूँ कि अगर आप इसे 12 टू 14 आवर्स पे रखेंगे तो ये फेड बिल्कुल भी नहीं होगा एंड ये हटता नहीं अगर आप स्किन को टच भी करते तो आपके हाथ पे कुछ नहीं आता है ओके सो नेक्स्ट मूव ऑन टू सॉरी मैंने एक चीज़ें दिखाना आपको भूल गई थी जो कि स्किन केयर पे ही है वो है दिस गुड बाइस वाइटामिन सी एजलेस सीरम 
तो गुड वाइब्स की जो सीरम है वो मुझे सभी ज्यादा सभी पसंद है मेरी गुड वाइब्स की जो सीरम होते हैं मैं वो खत्म होने से पहले ही मैं चार पांच ऑर्डर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लेकिन मैंने बहुत सारा सीरम इस्तेमाल किया है लेकिन ये जो सीरम है ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इसमें वाइटामिन सी है विच इज द केयर ग्रेट थिंग तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए तो इसका जो प्राइस है वो टू लेकिन अगर आप पर्पल से परचेस करना चाहते हैं नो मैटर कब आप परचेस कर रहे हैं अगर फेस्टिवल हो या ना हो या ऑलमोस्ट हमेशा टेन परसेंट डिस्काउंट पे आपको मिलेगा ही अगर आप फेस्टिव सीजन में बाई करना चाहते हैं तो बाई फोर गेट फोर ऐसे ऑफर्स होता ही रहता है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहते हैं अगर आप स्किन केयर लाइक स्टार्ट किया है अगर आपको पता नहीं कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके ज़्यादा बजट भी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे जरूर ट्राई कीजिए एंड अगर आप स्किन केयर करते ही हैं तो मैं तब भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये जरूर ट्राई कीजिए मेकअप की जब बात आते हैं तो एक चीज़ अगर मैं ना दिखाऊँ तो वो ना इंसाफी होगा दैट इज दिस मिस क्लेयर आईब्रो पेंसिल मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी सिर्फ मैं यही बोलूँगी दिस इज ओनली फॉर सिक्सटी अगर आपको मेकअप पसंद है अगर ना भी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेकअप करना पसंद है लेकिन आईब्राउज उसको बहुत पसंद है करना तो दिस थिंग इज फॉर यू ये दिखने में प्राइस से बिल्कुल भी नहीं है लाइक ये बहुत एक बेसिक पैकेजिंग है लाइक लेकिन अगर आपको पता है मुझे अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये चीज कितना अच्छा है मैं इसे मैं तो कि, किसी और आईब्राउज प्रोडक्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते हो कि ये इतना अच्छा है एंड माई शेड इज डार्क ब्राउन एंड इसमें बहुत सारा शेड है लाइक ग्रे से लेके ब्लैक से लेके ब्लैक का भी दोनों शेड है आई थिंक लाइट ब्लैक एंड डार्क ब्लैक तो हाईली 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 रिकमेंड दिस स्टेप अगर आप मुझे वन परसेंट भी भरोसा करते हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि आप इसे जरूर ट्राई कीजिए ओके सो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है नेक्स्ट थिंग इज आई क्योंकि मुझे आई का बहुत ज्यादा शौक है मैं बहुत सारा आई शेडो पैलेट खरीदती हूँ तो आई शेडो पैलेट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी दिस दिस इज मेकअप रेवोल्यूशन रिलोड पैलेट एंड ये इसका जो शेड है वो है रेड अलर्ट एंड इसका जो प्राइस है वो है प्राइस कहाँ पर लिखा नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी लेकिन आई एट फिफ्टी लेकिन मैंने ये डिस्काउंट पे मुझे मिला था तो ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि मैंने आज भी इसे इस्तेमाल किया है स्पेशली दिस पिंक कलर क्योंकि पिंक कलर जो होते हैं ये बहुत सारा यहाँ पर जो कलर है वो ऐसे कलर से जिसका पिगमेंटेशन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है स्पेशली वायलेट एंड पिंक लेकिन मैं आपको ये वार्निंग जरूर दूंगी कि आप जब अगर आप ये पैलेट खरीदते हैं तो आप ऐसे ब्रश को ऐसे एग्रेसिवली मत यूज कीजिए आई शेडो पे क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है एंड फॉल आउट जीरो होता है बिलीव मी जीरो परसेंट फॉल आउट होता है तो आई लव दिस पैलेट मैंने मैं जब इंस्टाग्राम पे ये लुक की वीडियो डालूंगी तो आप देख पाओगे कि मैंने जब बस एक बार लिया एंड मैंने बस पिंक कलर इस्तेमाल किया एंड It was like bomb. ओके सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट लिपस्टिक मैंने आज जो शेड इस्तेमाल किया है दैट इज फ्रॉम मसाबा कलेक्शन नायका का जो मसाबा का जो कलेक्शन लॉन्च किया है एंड इसका जो शेड है वो है बस की ये एक पीछे शेड है एंड बिलीव मी दैट दिस लिपस्टिक इज अमेजिंग मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे पूछा है कि आप जो कलर इस्तेमाल करते हैं हल्का न्यूट सा वो क्या कलर है वो दिस कलर तो अगर आपको न्यूट कलर पसंद है अगर ना भी है तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आप इसे बिल्डअप कर सकते हैं तो मैंने आज एक ही बार इस्तेमाल किया है लाइक ये पिगमेंटेशन देते हैं ये बहुत अच्छा कलर है कोई भी आउटफिट के साथ इजीली जाते हैं तो आई लव दिस कलर तो हाईली रिकमेंड दिस स्टप एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस लैक मी फॉर एवर मैट का जो शेड है एंड इसका जो शेड नेम है वो है ब्राउन एक्सप्रेसो इसका जो कलर है वो डार्क चॉकलेट कलर जो होते हैं वो वाला एंड लिक्विड लिपस्टिक का एक प्रॉब्लम होता है कि आपको अगर अच्छी तरह से आपको लिप बम इस्तेमाल करना होता है उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक इस्तेमाल करना होता है नहीं तो ये लिप्स को ड्राई करते हैं बट फॉर दिस लिपस्टिक एब्सोल्युटली नॉट अगर आप लिप बम इस्तेमाल भी ना करो सिर्फ ये लिपस्टिक इस्तेमाल करो तो आपकी लिप्स कुछ भी ड्राई ही नहीं होगा ये इतना अच्छा है ये लिप्स को हाइड्रेट करते हैं मॉइस्ट रखते हैं एंड ये जो लिपस्टिक है इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है ये एकदम ड्राई नहीं हो जाता है के ऊपर लाइक अगर आप ऐसे टच करोगे तो ये थोड़ा सा ट्रांसफर होता है लेकिन ये अगर आप कुछ खा भी लो तो भी ये आराम से फोर टू फाइव आवर्स चलता है आई लव दिस कलर सो या दिस इज माई लास्ट प्रोडक्ट तो आई होप कि ये जो नई जो मैंने चीज स्टार्ट किया है मंथली फेवरेट तो ये वाला जो सीरीज होने वाला है वो आपको पसंद हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी कौन सी फेवरेट प्रोडक्ट है जो आप जरूर रिपर्चेस करना चाहते हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नई प्रोडक्ट ट्राई करूँ तो आप 
वो भी मुझे बता सकते हो कि मुझे नए नए प्रोडक्ट ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद है सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड इसे शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों को भी दिखा है उन्होंने ज़रूर बोले कि मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो सी ऑन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाई स्टे हैप्पी स्टे प्लेस्ड